معنا ساره تفضلي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أه حضرت الشيخ جدتي حلمانه بخالتي نعم انها داشه بيتها بيت جديد نازله فيه م. فلما راحت لها البيت دشتها كنا الرخام مكسر والبيت يعني هو ما في شيء زين بس تعرف لما تدش بيت كنا مكسر وقديم بس هو يعني جديد فقالت لها جدتي انه بتصلي العصر فقالت لها يما دشي الغرفه وصلي العصر فراحت دشت كان تلقى الغرفه حدها لويه مكسره ومخربطه فقالت لها شلون اصلي وكذي فقالت لها حطي اغراضك هني شافت ثلاث لعب على شكل عروستين ومعرس متقوقين المسمار يعني تحط فوقهم اغراضك تحط فوقهم الثوب العبايه تعلق عليهم اشياء فقالت لها خلاص قالت لها بتوضى دش الحمام فدشت الحمام لقيتها غزير كله ماي ما قدرت تصلي فقالت خلاص بتقاوم يعني جدتي بتصلي كان يدش عليها ري خالتي ابو يعني ابو العيال فما قدرت تصلي وطلعت متوفي الجده هذه ولا حيه لا لا حيه كم كم عمرها أول السبعينات طيب خير إن شاء الله الله يسلمك حياة أه هذه الرؤية أه البيت الجديد في المنام يبين على السعادة والتوفيق أما الرخام إذا تكسر والغرفة كانت مخربطة غير مرتبة يدل على المشاكل في الغرفة وفي عند أهل البيت نفسهم إيش نوعية هذه المشاكل الله أعلم صلاة العصر في المنام تدل على التقرب إلى الله طيب وتدل على التوبة وتدل أيضا على طول العمر ثلاث لعب معلقة يعني الحذر من بعض الناس اللي عندهم شيء من المشاكل يحاولون يفرقون بين الزوج وزوجته أو يعطلون بعض المناسبات كالأعراس وغيرها الوضوء في المنام شفاء من أمراض ومغفرة للذنوب والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم شيماء تفضلي يا شيماء ألو تفضلي السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. آه شيخ أنا عندي حمية بس بغيت أفصل إياهم. مختصر. آه ما علي. يا شيخ أنا بنت مو متزوجة وأشتغل في مختبر. فمسؤولتي بالدوام حلمة إن الشيخ عبد الله السالم جاي لها ومعطيها جوازات وجناب. فقال لهم اشت... قال لها اشتغليهم يعني أعطاها إياها قال اشتغليهم. هي إيه أخذتهم الجوازات والجناب أعطتني إياهم أنا. فقالت لي انت خذيهم وانت اشتغليهم. فالحلم هذا تكرر معها اكثر من مرتين حوالي ثلاث مرات. طيب طيب خير ثاني؟ هذا الحلم الاول، الحلم الثاني حلم انا اني نايمه على السرير على ظهري وقاعد اكتب على ريلي على الساق نفسه من صوب الركب على قلم ناشف يعني. آه. كلام كذي ما ما يفهمته فهي تخفي قاعد تقول لي شنو كاتبه؟ فسال يعني قلت لها كاتبه يا نور نور كتابك. آه. هذا الكلام اللي طيب طيب ايش عشان تسمعني جاء ان شاء الله طبعا هذه الرؤيه الاولى رؤيه الشيخ عبد الله السالم طيب الله سبحانه وتعالى تراه ورحمه الله كون يعطيها شيء من الجوازات هذا توفيق الجوازات تفسر بالذريه تفسر مناسبات سعيده كالسفر وغيره والشناط في المنام تفسر بالوظائف تفسر أيضا بالخطاب الأمر الثاني بالنسبة لك أنت نايم على السرير النوم على السرير يدل على التعب النفسي والبدن ما أدري أنت قد تكون محسودة يا شيماء بدليل أنك تكتبين بعض الأشياء على الفخذ لكن خلاصة الرؤية الكلام يا نور كتابك يا نور نور كتابك ما أدري إيش معنى الكلام لكن الشاهد يدل على طلب الشفاء ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمك ان شاء الله بالشفاء وزوال الهم والعلم عند الله نعم معنا مسج نعم طيب هذه يعني امراه كانها في المنام تريد يعني المعاشره وهي متزوج ابوها هو اللي حاله اي هذه امراه متزوجه رات في المال كان ابيها يعني يجامعها في المنام والعياذ بالله. نقول ان هذا احلام من الشياطين. المعاشرات، المداعبات، مقدمات، مؤخرات، هذه الاشياء دائما تدل على الشيطان، لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول آه الانبياء لا تحتلم، يعني ما يرون هذه المشاهد في, في منامهم، وقال الاحتلام من الشيطان والعلم عند الله، نعم. 
نعم معنا مسج هذه امرأة تقول أن رأت أسد نايم على فراشها ومتغطي بلحافها في بيتها الأسد له تفسيرين الأول يدل على إنسان له مكانة وله وجاهة بين الناس وهو عدو ظالم طيب وأيضا يفسر أحيانا بالشيطان كونه نايم على سرير فأقول خلي بالك من إنسان قد يكون ظالم قد يكون متسلط قد يكون هذا شيطان يحاول أن يسبب بعض المشاكل من ناحية السحر من ناحية العين وفرق بين المرأة وبين زوجها والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم معنا مسج نعم هذا صاحب مسج يقول قبل 